यो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक आज के अपने नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया कुछ लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा बिजी था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया आज का बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा पूछने वाला सवाल है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कुछ पंद्रह मिनट तक चला जाए शायद मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की लेकिन फिर भी पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब हर बंदा इस प्रॉब्लम को फेस करता है जिम के अंदर जो एक भले बिगिनर हो या उसको एक थोड़ा टाइम भी हो गया हो तो ये प्रॉब्लम हर एक के साथ आती ही आती है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा एंड तक देखिएगा तो आज का हमारा टॉपिक है मसल इम्बेलेंस हाँ आपको भी हो सकता है ये मसल इम्बेलेंस ये मसल इम्बेलेंस मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मसल इम्बेलेंस आपके साथ ही हो रहा है मसल इम्बेलेंस मतलब आप ऐसे समझिए कि 50 टू 70 परसेंट लोगों को मसल इम्बेलेंस होते का होता है मसल इम्बेलेंस मतलब आपके मसल्स के अंदर बैलेंस मतलब इम्बेलेंस हो रखी है वो उसका अलाइनमेंट जैसे गाड़ी का होता है ना जैसे वो बिगड़ रखा है तो चांसेस होता है कि वो सबके साथ हो अब किसी की रीजन हो सकता है कोई इंजरी की वजह से हो किसी का कोई रीजन हो सकता है माइंड टू मसल कनेक्शन की वजह से हो किसी का कोई हो सकता है बैड फॉर्म की वजह से हो तो मसल इम्बेलेंस तो होता ही है बहुत अच्छे लेवल के जो प्रो एथलीट होते हैं उन तक में होता है अब डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको ओवरकम करते हैं कैसे उसको फिक्स करते हैं तो बस उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे इसको फिक्स किया जाए और कैसे कैसे तरह से मसल इम्बेलेंस हो सकता है तो मसल इम्बेलेंस होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया अब मसल इम्बेलेंस कितने तरह से हो सकता है तो एक तो मसल मसल इम्बेलेंस होता है जो दो मसल ग्रुप के अंदर होता है मतलब जैसे एक चेस्ट हो गया एक बैक हो गया या एक बाइसेप हो गया एक ट्राइसेप हो गया इन दो मसल्स के बीच में जो इम्बेलेंस होता है उस मसल का अलग टाइप होता है मतलब जैसे इस मसल टाइप के अंदर क्या होता है कि आपका जैसे इसमें पॉस्चर थोड़ा चेंज हो जाता है पॉस्चर बिगड़ जाता है बहुत से बंदों को आपने देखा होगा कि उनके शोल्डर से आगे की तरफ आए हुए रहते हैं वो ऐसे ही मतलब उनकी चाल भी ऐसी हो जाती है किसी की आपने देखी होगी कि मतलब उसका चेस्ट उसका यूं आया हुआ है लेकिन उसकी बैक देखे तो है ही नहीं किसी की आप देख सकते हो ग्लूट्स नहीं है किसी के और वो आगे की तरह यूं बैंड हुआ हुआ है तो वो जो ये जो मसल इम्बेलेंस होता है ये मसल इम्बेलेंस आपकी बॉडी का पॉस्चर बिगाड़ता है इसमें क्या होता है जैसे मानो आप बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं तो एक बिगिनर भी जैसे होता है तो आप जो बिगनर करता है वो क्या करता है वो यही गलती करता है सबसे बड़ी वो बाइसेप को ज्यादा ट्रेन करता है वो ट्राइसेप को कम ट्रेन करता है तो इस केस के अंदर क्या हो सकता है कि आपका ट्राइसेप जो बिगनर जो बंदा है एक साल भर उसने अगर ये ध्यान नहीं दिया दो साल उसने ध्यान नहीं दिया तो एक टाइम आएगा जब उसका बाइसेप तो अच्छा ग्रो कर चुका होगा अच्छा अरे यार बाइसेप वाइसेप दिख रहा है लेकिन उसका ट्राइसेप नजर नहीं आएगा तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसको एक तो इंजरी भी हो सकती है प्लस वो जो इम्बेलेंस दिखेगा वो अजीब सा दिखेगा उसका हाथ में आगे से तो आम आगे से लगेगा अगर यार बहुत अच्छी बिल्ड फिजिक और पीछे में थोड़ा सा साइड ज्यादा ट्राइसा में दिखेगा ये कंडीशन वर्ष और बड़े मसल हो सकती है जो छोटा मसल ग्रुप था बड़े मसल चेस्ट और बैक के अंदर ले लो आप बहुत सारे चेस्ट के वर्कआउट कर रहे हो आप सारा ध्यान आपका चेस्ट ऊपर मतलब बड़े पैक्स चाहिए बड़े चेस्ट होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए लेकिन आप बैक को ट्रेन नहीं कर रहे तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा आप हर टाइम ऐसे ही नजर आओगे चेस्ट तो अच्छा बन रहा है लेकिन आपकी बैक पीसेस होगी नहीं इस कंडीशन में अंदर आप मतलब ऐसे नजर आओगे और आप चलोगे ना तो ऐसे लोग जैसे आप थोड़ा सा आगे की तरफ लीन हो रहे आगे की तरफ थोड़ा झुके हुए हो ऐसे लोगे या फिर जो शोल्डर लगाता है बंदा तो वो क्या करता है जैसे ज्यादातर अपना इजिली जो हिट होता है वो होता है फ्रंट डेल्ट रियर और मिडिल वाला जो होता है उस पर डेल्ट को टारगेट करना थोड़ा टफ होता है थोड़ा हार्ड होता है थोड़ा एडवांस तरह से करना पड़ता है बेसिक सबसे जो बिगनर के लिए इजी होता है वो होता है फ्रंट डेल्ट को टारगेट करना तो वो जब शोल्डर में लगाता है जो वर्कआउट जो स्टार्टिंग में होता है सारा उसका सारा एंड ये निकलता है कि वो एंड उसके शोल्डर राउंड शोल्डर हो जाते हैं वो शोल्डर उसके आगे की तरफ आए रहते हैं तो ऐसी चीज ना हो इसके लिए आप क्या करोगे कि अगर जैसे नहीं हुआ तो ध्यान रखना है और अगर हो रखी है ये चीज आपके सामने तो आपको क्या करना है कि जो मसल पार्ट आपका वीक है मानो अगर जैसे आपके चेस्ट और बैक का ही मान के चलते हैं चेस्ट आपका अच्छा बना रखा है आपने बैक वीक है तो आप ऐसे में क्या करोगे जो पार्ट आपका वीक है उसकी आप एक तो क्या करोगे पहले एक तो आप परफेक्ट नोट तरीके से आप करोगे अब खुद के अंदर खुद को आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी उसके अंदर आप खुद को लिखना पड़ेगा कि आपने ओवरऑल पूरे एक वीक में या फिर ओवरऑल पूरे एक मंथ में कितने सेट्स आपने चेस्ट के लगाए और कितने बैक के लगाए अब जब बैक में आप कम हो मानो आपने चेस्ट के लगा लिए डेली जैसे मान लीजिए आज आपने चेस्ट और बैक ट्रेन किए चेस्ट आपने लगा लिए आज चेस्ट की और कल बैक किए तो चेस्ट के आपने ल
उस दिन आपको बैक की 10 से ज्यादा सेट लेने पड़ेंगे मतलब आपने अगर 10 चेस्ट की लगे तो कम से कम 12 से 15 सेट आपको लेने पड़ेंगे बैक के तब जाके एक और ये भी टाइम लेगा ये नहीं होगा कि एक हफ्ते में आपका सही हो जाएगा दो हफ्ते में जाएगा ये चीज धीरे धीरे पॉस्चर सही होने में कम से कम दो हफ्ते चार हफ्ते दो महीने छह महीने तो वो डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पॉस्चर थोड़ा सही हो जाएगा तो ये तो हो गया जब इम्बेलेंस दो मसल ग्रुप के अंदर होता है तब अब बात आती है जब इम्बेलेंस सेम मसल ग्रुप के अंदर होता है जैसे बाइसेप में ले लो एक बाइसेप बड़ा है एक बाइसेप छोटा है बहुत बहुत जनरल सी चीज है ये सबके साथ होती है बिगिनर के अंदर सबसे ज्यादा होता है जो चेस्ट इम्बेलेंस होता है एक चेस्ट का साइज बेटर है एक चेस्ट का साइज कम है एक में उसको पंप ज्यादा आता है एक में पंप कम आता है तो वो बहुत ईजी मतलब इम्बेलेंस हो सकता है बहुत आसानी से हो सकता है इम्बेलेंस मतलब बहुत जनरल चीज है तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसको कैसे कैसे मतलब इसको ओवरकम करना है ये सब चीज भी मैं बताता हूं इम्बेलेंस uh, होने का सबसे ये सेम मसल ग्रुप का इम्बेलेंस होने का सबसे पहला और जो जनरली सबसे बड़ा रीजन जो होता है एक तो होता है बैड फॉर्म कि आप या तो जो वर्कआउट कर रहे हो वो आप परफेक्ट फॉर्म में नहीं कर रहे हो उसमें फॉर्म आपका कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप उसके अंदर बैड तरीके से लगा रहे हो गलत तरह से मतलब आपका पॉस्चर गलत कुछ है आपने कोई गलत फॉर्म में उसको लगाया है एक तो सबसे बड़ा ये हो सकता है इसमें एक और नेगेटिव होता है इससे आपको इंजरी भी होने के चांसेस रहते हैं मसल इंजरी या फिर जो कोई जॉइंट कोई भी होता है मानो रोटेटर कप हो गया एल्बो हो गई तो इन चीजों में फिर लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम बाद में आपको दर्द होने लग जाता है जॉइंट्स के लुब्रिकेंट्स खत्म होकर दर्द होने लग जाता है आप एक परफेक्ट फॉर्म में नहीं लगा रहे तो उसके बाद बात आती है दूसरा रीजन क्या हो सकता है वो होता है माइंड टू मसल कनेक्शन जैसे अगर मैं लेफ्ट हूं तो मैं ज्यादातर मेरे डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो सारे मैं लेफ्ट से करूंगा ये जनरल सी बात है ये मतलब हम सब कॉन्सियसली करते हैं हम ये चीज सोच के नहीं करते जनरली कुछ उठा के रखना है मैंने उठा के लेफ्ट से उठा लिया मैं उस टाइम नहीं सोचूंगा लेफ्ट से उठाना राइट से उठाना तो वो थोड़ा ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी माइंड टू मसल कनेक्शन आपको बेटर करना पड़ेगा इसको बेटर करने के लिए आपको थोड़ा खुद को ये चीज एक डेली मतलब आप जिम तो दो घंटे जाते हो लेकिन आपको पूरे दिन भर के अंदर आपको ये चीज यूज करनी है कि आप जैसे कोई भी काम करना है कोई बैग उठा के लेके जा रहे हो तो थोड़ी देर इधर लटका लिया थोड़ी देर इधर कर लिया कोई चीज उठानी है तो यार पांच किलो कोई चीज उठानी है तो इधर से उठाई कभी इससे उठा ली तो ऐसे आपको मैनिपुलेट करना है तो इससे क्या होगा थोड़ा बेटर रहता है दूसरा आ, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वाला तरीका जिससे जो हो सकता है मतलब जिसकी वजह से मसल इम्बेलेंस आता है सेम मसल ग्रुप के अंदर वो हो सकता है नर्वस सिस्टम हाँ नर्वस सिस्टम तब काम आता है जब ये बहुत मतलब ये बाकी जो भी सारे मसल इम्बेलेंस थे इन सबको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा लेकिन वो सारे फिक्स आप खुद कर सकते हैं जो नर्वस सिस्टम का अगर आपका जो इम्बेलेंस हो गया है तो वो फिक्स करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो डॉक्टर भी नहीं जो आ, कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी समझाने से पहले पूरी समझाता हूं तो मसल इम्बेलेंस नर्वस सिस्टम से कैसे होता है आप खुद भी सोच रहे हो तो नर्वस सिस्टम अपना जो होता है वो क्या होता है ब्रेन के थ्रू अपने स्पाइनल कॉर्ड जो रीड की हड्डी होती है उसके थ्रू अपनी पूरी बॉडी के अंदर मतलब सेंटर से पेरिफरल सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर मतलब नर्व बारीक 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 नसों से जुड़ा होता पूरा शरीर मतलब कहां पे क्या चीज भेजनी है कहां से कौन सा सिग्नल लेना है तो मतलब आपको जो ये वर्क करना है हाथ को मुझे नीचे करके ऊपर करना है तो वो मूवमेंट सारा जो ऑर्डर दे रहा है वो मेरा माइंड दे रहा है तो माइंड से ये चीज कनेक्टेड कैसे अब यहाँ पे मुझे कितना स्ट्रेंथ लगानी है इस हाथ से इस हाथ से कितनी स्ट्रेंथ लगानी है वो भी सारा मेरा माइंड कंट्रोल करता है तो माइंड से जो स्ट्रेंथ आती है वो जो 100 परसेंट आती है वो आपकी बॉडी 50 50 डिवाइड करती है दोनों पार्ट्स के अंदर मानो आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आप जो बेंच लगा रहे हैं चेस्ट की तो वो 50 50 डिवाइड करती है लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपका नर्वस सिस्टम आ रहा है जो आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है उसका जो सबसे पहला जो सर्वेकल होता है मतलब अपने जो गर्दन के इस जगह पे सबसे ऊपर और सबसे पहला जो सर्वाइकल होता है वो होता है एटलस वो इम्बेलेंस हो जाता है इसको एक स्केटल इम्बेलेंस भी कहते हैं तो वो एटलस जब इम्बेलेंस हो जाता है ना तो मतलब सबसे पहले ही जो आपकी डिस्क जो पूरी जो नीचे तक कॉर्ड रहती है जिसके अंदर लोअर एल वन एल टू एल थ्री एफोर जो भी डिस्क रहती है और जो भी अपर डिस्क वगैरह है तो वो सबसे पहला जो सर्वाइकल है वो इम्बेलेंस हो जाता है अब वो इम्बेलेंस हो गया तो एक तरह से आप यूं समझिए कि वो जो फ्लो वहां से आ रहा था वो फ्लो परफेक्ट तरह से नहीं आ रहा किसी को यहां होता है किसी के होता है कि शोल्डर में दिक्कत आती है जैसे वो वर्कआउट
फ्लाई लगा रहा चेस्ट की पैकडेक फ्लाई लगा रहा तो उस पोजिशन के अंदर उसका ये शोल्डर ऊपर आ जाएगा ये नीचे रहेगा अब उसको मालूम भी चल रहा है लेकिन ये चीज हो रही है तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है अब यहां से तो 100 परसेंट आपको आया एनर्जी तो थी तो स्ट्रेंथ लगानी थी वो हंड्रेड परसेंट आया फिफ्टी इधर जानी थी फिफ्टी इधर जानी थी लेकिन वो इम्बेलेंस हो रखा है एटलस एटलस इम्बेलेंस होने की वजह से आपके फोर्टी इधर गई फिफ्टी इधर फिफ्टी की जगह सिक्सटी इधर आ गई दस परसेंट का फर्क आ गया बीस परसेंट का फर्क आ गया तो जो वो फर्क आया है उस फर्क की वजह से आपका ऐसा इम्बेलेंस होगा जिसको आप खुद रिकवर नहीं कर पाओगे आप ऐसे केस में क्या करोगे मानिए जैसे ये कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रेंथ में फर्क लगेगा कुछ तो देखो माइंड टू मसल वगैरह की वजह से होता है लेकिन अगर ये वाला आपका केस है कि एटलस इम्बेलेंस हो रखा है तो इसको तो थोड़ा सीरियसली लेके आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जैसे अगर जो नॉर्मल जो फिक्सेज होते हैं वो फिक्स अगर आप करोगे जैसे मानो मैंने इसके चार रिपिटेशन ज्यादा लगा लिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर दिया इसको थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा कर लिया वो सारी जो जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा फिक्स करने के वो सारे तरीके अगर आप इसमें यूज करोगे हो सकता है टेम्पररी रूप पे आपको रिजल्ट मिल जाए इम्बेलेंस खत्म हो जाए लेकिन एक लॉन्ग टर्म में वापस से वो इम्बेलेंस आ जाएगा क्यों क्योंकि जब आपका अंदर से ही सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है आपका बैलेंस अंदर से ही पूरा नर्वस सिस्टम का बिगड़ा हुआ है तो आप ऊपर से मसल्स कितने भी करोगे ना तो वापस एक जगह आएगी कि ये फिर से स्ट्रांग हो जाएगा और उससे और ये उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐसे बंदे के पास आपको कायरोप्रैक्टिक के पास नहीं जाना है आपको जाना पड़ेगा एटलस ऑर्थोगनल पास वो क्या करेगा उसकी पूरी स्पेशलिस्ट की भी होती है एटलस इसी पार्ट के अंदर इसी सर्वेगल के ऊपर उसकी पूरी स्पेशलिस्ट की रखी होती है तो वो बंदा आपको बताएगा कि इसको कैसे करना है वो एक्सरे वगैरह जो भी करता है वो पूरा इसका ट्रीटमेंट होगा कि वो कैसे क्या चीज सही होती है ये जब सही हो जाएगा वापस आपका नर्वस सिस्टम पॉइंट पे आ जाएगा और आप बराबर 50 स्ट्रेंथ इधर 50 स्ट्रेंथ इधर और आप परफेक्ट फॉर्म पे अपनी लिफ्ट करेंगे तो ये स्पेशली उन लोगों को करना ज्यादा जरूरी है जैसे मानिए बहुत ज्यादा जिनके फर्क होता ना जैसे कि जो आंखों से नजर आ रहा है कि बहुत आंखों से चेस्ट ऐसा है और ये एक तरह से कम है आंखों से जो नजर आ रहा है मतलब बहुत गौर करने पे नहीं जो बहुत इजीली नजर आ रहा है उन लोगों को सबसे पहले ये चीज कर लेनी चाहिए क्योंकि ये दिक्कत उनकी हो सकती है हो सकता है जैसे वो इस हाथ से तो 20-30 किलो का डंबल आराम से उठा रहा है और इस हाथ से उससे पांच का नहीं उठ रहा इसमें अगर 15 किलो के उसने 15 रैप मारे इसमें उससे पांच रैप नहीं मर रहे 15 किलो पंद्रह किलो में तो ये हो सकता है कि ये वही रीजन है उसका एटलस इम्बेलेंस की तो एक तो ये हो गया अब इसके बाद में जो दूसरे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि रॉन्ग फॉर्म हो सकता है या माइंड टू मसल कनेक्शन वगैरह हो सकता है जिसमें मतलब ये नर्वस वाला केस नहीं आ रहा नर्व सिस्टम वाला नर्व सिस्टम वाला तो उस केस में आप जो आ, फिक्स कर सकते हो किस तरह से अपना इम्बेलेंस सही करें वो मैं तरीके बताता हूं एक तो सबसे पहला जो माइंड टू मसल कनेक्शन इंप्रूव करना है वो कैसे होगा जो भी पार्ट की आप वर्कआउट कर रहे हो वर्कआउट करते वक्त आपके जिम में आप जहां भी वर्कआउट कर रहे हो आपके आमने सामने कोई मिरर होना चाहिए अब आपको उस मिरर के अंदर देखते हुए वो वर्कआउट परफॉर्म करना है मतलब आप मानिए बाइसेप कल कर रहे हैं तो आपको एक तो उसमें मिरर में ध्यान रखते हुए करना है कि मतलब मैं परफेक्ट कर रहा हूं मेरी कहीं रॉड तिरसी तो नहीं जा रही है या मेरा ये शोल्डर ऊपर तो नहीं हो गया या मैं कोई और तरह से कोई गलती तो नहीं कर रहा तो उस वक्त आपको वो देख के करना है दूसरा एक तो ये कर सकते हैं आप दूसरा आप क्या करेंगे कि आप एक जैसे जो मसल इम्बेलेंस है आपका मानिए आपका ये वाला चेस्ट बेटर है और ये वाला वीक है राइट साइड से वीक है और लेफ्ट साइड से बेटर है तो राइट साइड वाले को आप क्या करेंगे वर्कआउट करने के पहले आपको इसको प्री एक्टिवेट करना पड़ेगा आपने वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले जो आप वार्म अप करते हैं मानिए आपने दो सेट वार्म अप के लिए तो इसका एक सेट एक्स्ट्रा लें या दो सेट इसके एक्स्ट्रा लें तो उससे क्या होगा जरूर ये पार्ट आपका फैटिक जल्दी हो जाएगा इन लॉन्ग टर्म आप जो बाकी की जो एक्सरसाइज लगाएंगे उसमें आपको थोड़ा थकान महसूस होगी इस पार्ट में आप नहीं लिफ्ट कर पाएंगे इसमें तो आप बीस किलो का डंबल उठा रहे हैं इसमें शायद आप बीस हार्डली उठा पाएंगे लेकिन होगा क्या उससे आपका जो इम्बेलेंस है मसल्स का वो जो माइंड मसल कनेक्शन जो था वो थोड़ा बेटर होगा इस चीज से मतलब आपकी बॉडी को अब यहां पे ज्यादा वो फील आप खुद करके देखना आपको खुद को फील आएगा ऐसा कि आप इसी पार्ट को जो लगा रहे हो वो ज्यादा बेटर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें पंप ज्यादा फील हो रहा है तो थोड़ा ऐसा आपको फील होगा तो एक तो ये वजह होगी और एक आप और ये कर सकते हो कि आप माइंड मसल कनेक्शन तो आप ऐसे डेवलप कर लेंगे एक चीज हाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है अगर सेम मसल ग्रुप के अंदर होता है इम्बेलेंस तो आपको यूनिलेटरल वर्कआउट करना
मतलब जैसे आप चेस्ट में बोले बार्बल गल लगा रहे हैं तो बार्बल गल हटा के उसकी जगह आप डम्बल गल लगाए आप डम्बल से लगाए डम्बल मतलब डम्बल प्रेस लगाए तो उससे क्या होगा कि जैसे आप दोनों हाथ से लगा रहे हैं चेस्ट की या फिर दोनों हाथ से आप शोल्डर लगा रहे हैं या बाइसेप लगा रहे हैं जो भी लगा रहे हैं तो उसमें अब आपका मानिए मेरा लेफ्ट हैवी है और राइट वाला वीक है तो मैं अगर बाइसेप लगा रहा हूं तो मुझे मालूम भी नहीं चलेगा मैं ज्यादा लिफ्ट इससे कर रहा हूं अगर मैं अपनी रॉड को देखूंगा तो हमेशा मेरी रॉड तिरछी ही जाएगी मेरी बारबल तिरछी जाएगी अगर मैं चेस्ट लगा रहा हूं तो चेस्ट में आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ऐसी कंडीशन है और आप बार्बल लगा रहे हैं तो बार्बल में आपका जो पार्ट वीक है वो वाला नीचे ही रहेगा और जो स्ट्रॉगर है वो ऊपर ही रहेगा वो आपकी बार्बल तिरछी जाएगी हमेशा तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको यूनिलेटरल एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी जैसे कि आपको अब आपको इस हाथ में और इस हाथ में दोनों हाथ में अगर डम्बल पकड़ा दिया अब आपको कुछ भी कर लो अगर वो बीस किलो का डम्बल है तो इधर से भी वही बीस किलो उठाना है और इधर से भी वही बीस किलो उठाना है आप का ये हाथ आपके इस हाथ को सपोर्ट नहीं कर सकता मतलब बिल्कुल भी चीट नहीं होगा इसके अंदर जो होगा भले हो सकता है आप 20 उठाए ना पाए इसके चक्कर में आपको इसको भी 15 लगाना पड़े 15 केजी इधर से 15 केजी इधर से हो सकता है लेकिन जो भी आप लगाएंगे वो आपका 100 परसेंट लगेगा तो यूनिलेटरल वर्कआउट करिएगा इसमें आप जैसे कर सकते हैं केबल से जो भी होती है जिसमें बाइसेप भी अगर आपको लगानी है तो आप पहले एक हाथ से लगाएं फिर दूसरा हाथ की तरफ से लगाएं आपको जो भी वर्कआउट करना है मतलब आपके जिस भी मसल ग्रुप में आपके इम्बेलेंस है तो वहां पे सबसे पहला इंडिविजुअल मतलब एक एक पार्ट की जो एक्सरसाइज होती है वो लगाए एक एक साइड की मतलब एक साइड का जो मूवमेंट होता है पहले लेफ्ट फिर राइट तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है इसके अंदर ये तीन चार तरह हो गए और एक थोड़ा सा आपको मतलब अपनी डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें थोड़ा आपको अपनी पॉस्चर सुधारना पड़ेगा आपके बैठने की हैबिट सुधारनी पड़ेगी आपको मतलब कोई भी काम करना है कुछ उठाना है कुछ रखना है कोई फेंकना है कुछ भी करना है तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा कि दोनों साइड अपने बॉडी की यूज करते हुए करनी है तो तब जाके और ये जो सारे आप करेंगे ना ये ये नहीं है कि पंद्रह दिन में महीने भर में डेढ़ दो महीने में आपको रिजल्ट दिया हो सकता है टाइम लगेगा लेकिन ये चीज आपको करते रहनी है चेंज करते रहिए इन सारे तरीके में से कुछ ना कुछ आप करते रहिए और तब आप जाके इम्बेलेंस से थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे और दोनों मतलब मसल्स आपके बेटर होंगे होप आपको ये वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मैं एकदम नॉर्मल आदमी की भाषा के अंदर एकदम देसी जो तरह के भाषा होती है उसके अंदर समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं खुद इसी तरह से सीखा हूं तो मैं खुद यही चाहता हूं कि ताकि जो इजी लैंग्वेज आज मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में बोल लूंगा बड़ी बड़ी भाषा कर लूंगा बड़ी बड़ी कहानियां सुना लूंगा लेकिन वो आपको समझना है तो क्या काम की तो इसीलिए मैं जब एकदम एक आपके दोस्त की तरह बात करूंगा ना तो शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में एकदम नॉर्मल मतलब डे टू डे अपनी जो भाषा होती है उसमें अगर मैं बोलूंगा ना तो शायद आपको बेटर समझ में आ जाए आपको याद रह जाए समझ तो सबका आ भी जाएगा लेकिन वो याद नहीं रहेगा मेरे बोली हुई बात आपको याद रह जाएगी क्योंकि मैं एकदम ले की भाषा में बोल रहा हूँ एकदम नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ जो अपन रोज बात करते हैं तो कोशिश करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगले वीडियो के लिए बने रहें तब तक के लिए धन्यवाद